Queridos hermanos, buenos días. En el viaje de catequesis sobre la celebración de la Eucaristía, vimos que el acto penitencial nos ayuda a despojarnos de nuestras presunciones y presentarnos ante Dios como realmente somos, conscientes de ser pecadores con la esperanza de ser perdonados. Solo del encuentro entre la miseria humana y la misericordia divina viene la gratitud expresada en el gloria, un canto muy antiguo y venerable en el que la iglesia reunida en el Espíritu Santo glorifica y suplica a Dios Padre y al Cordero. El comienzo de este himno, Gloria a Dios en el cielo, resume el canto de los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén. El anuncio alegre del abrazo entre el cielo y la tierra. Esta canción nos involucra reunidos en oración. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Después del gloria, o cuando no se hace, inmediatamente después del acto penitencial, la oración toma la forma de oración llamada oración colecta. Por medio de esta, se expresa el carácter apropiado de la celebración, que varía según el día o las épocas del año. Con la invitación, oremos. El sacerdote exhorta al pueblo a reunirse con él en un momento de silencio, con el fin de tomar conciencia de estar en la presencia de Dios y, llegar, y llevar a cabo cada uno en su propio corazón las intenciones personales con las que participamos en la Santa Misa. El sacerdote dice, oremos. Y luego llega un momento de silencio y todos piensan en las cosas que cada uno necesita, en esas cosas que le quiero preguntar al Señor. Todo esto en oración. El silencio no se reduce a la ausencia de palabras, sino a disponer de escuchar otras voces, la de nuestro corazón y sobre todo la voz del Espíritu Santo. En la liturgia, la naturaleza del silencio sagrado depende del momento en que éste tiene lugar. Durante el acto penitencial y después de la invitación a la oración, ayuda a que nos recojamos. Después de la lectura o de la homilía, es un llamado a meditar brevemente sobre lo que se ha escuchado. Después de la comunión, favorece la oración interior de alabanza y de súplica. Entonces, antes de la oración inicial, el silencio nos ayuda a recogernos en nosotros, en nosotros mismos y pensar por qué estamos ahí. Aquí está la importancia de escuchar nuestra alma y luego abrirla al Señor. Tal vez vengamos de un día de trabajo o de alegría, de dolor, y queremos decirle al Señor para invocar su ayuda, para pedirle que esté cerca de nosotros, o tenemos familiares y amigos que están enfermos o que están pasando por pruebas difíciles. Deseamos confiarle a Dios el destino de la iglesia y del mundo. Y para esto sirve ese corto silencio antes de que el sacerdote, recogiendo las intenciones de cada uno, expresando en voz alta a Dios, en nombre de todos, la oración común que concluye los ritos introductorios, introductorios haciendo precisamente la oración colecta de las intenciones de cada uno. Yo recomiendo sinceramente a los sacerdotes 
que observen este momento de silencio y que no tengan prisa oremos y que sea silencioso recomiendo esto a los sacerdotes sin este silencio corremos el riesgo de descuidar el recuerdo del alma el sacerdote recita esta súplica esta oración colecta con los brazos extendidos en esta postura con los brazos extendidos asumida por los cristianos desde los primeros siglos como lo demuestran los frescos de las catacumbas romanas para imitar a Cristo con los brazos abiertos en el madero de la cruz y allí Cristo es el orante y juntos todos somos oración en el crucifijo reconocemos al sacerdote que él ofrece a Dios la adoración que desea es, desea, es decir, la obediencia filial. En el rito romano, las oraciones son concisas, pero llenas de significado. Se pueden hacer muchas meditaciones hermosas sobre estas oraciones, tan hermoso. Volver a meditar en los textos, incluso fuera de la misa, puede ayudarnos a aprender cómo cómo acudir a Dios, qué preguntarle, qué palabras usar, que la liturgia se convierta, pues, para todos nosotros, en una verdadera escuela de oración.